சுமார் நானூற்றம்பது கோடி வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு நெருப்பு பந்தாக ஒரு ஃபயர் பாலாக இருந்த நம்ம பூமி திடீர்னு எப்படி ஒரு வாட்டர் பிளானட்டாக மூன்றில் இரண்டு பங்கு நீராக இருக்கக்கூடிய ஒரு கோளாக மாறியது அப்படியே ஆப்போசிட் இல்லை கொதிக்க கொதிக்க ஒரு கல் இருக்குன்னா திடீர்னு அதில் எப்படி நீர் உண்டானது நீர் அப்படிங்கிறதே நம்ம பூமியை சேர்ந்தது இல்லை அதோடைய ஆரிஜின் நம்ம பூமி கிடையாதுன்னு விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறாங்க அப்போ எங்கிருந்து நீர் வந்தது முதல் முதல்ல உயிரினங்கள் நீரில் தான் தோன்றியது அப்படிங்கிறது உறுதியான ஒரு தகவல் அப்போ நீருக்கும் உயிருக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன நீரே நம்ம பூமி இது இல்லைன்னா உயிர் மட்டும் நம்ம பூமியுடைய தான் நீரில் எப்படி உயிரினங்கள் உண்டாயிருக்கக்கூடும் இல்லை பூமியில் ஆரிஜின் ஆகலான்னா வேறு எங்கிருந்தோ இந்த உயிரினங்கள் சீடிங் செய்யப்பட்டதா மனிதர்கள் உட்பட இந்த உயிரினங்கள்லாம் பூமியை சேர்ந்ததா இல்லையா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு விரை தெரியாத போது இப்போ புதுசாக விஞ்ஞானிகள் நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த சோலார் சிஸ்டமே மில்கிவே கேலக்சியை சேர்ந்ததே இல்லை அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இவ்வளோ நாளாக நம்ம நினச்சிட்டு இருந்ததெல்லாம் பொய்யா நம்ம பூமியை சேர்ந்தவர்களே கிடையாதா அப்போ நம்ம மில்கிவே கேலக்சியில் இருக்கோன்னு நினைக்கிறோம் நம்ம அதுவுமே கிடையாதா அப்போ நம்ம எங்கே தான் உருவானோம் நாம் யார் அப்படிங்கிற பெரிய கேள்வி இப்போ புதுசாக எழுந்திருக்கு பூமிக்கு நீர் எங்கிருந்து வந்தது உயிரினங்கள் எங்கிருந்து வந்தது நம்ம சோலார் சிஸ்டம் மில்கிவே சேர்ந்தது இல்லைன்னா வேறு எங்கிருந்து உண்டானது தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் நான் உங்கள் மிஸ்டர் ஜி கே பிக் பேங் நடந்து சுமார் ஒன்பது பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தான் சூரியன் உருவாகுது எப்படி சூரியன் உருவாகுது ஒரு பெரிய நெபுலாவுடைய மையம் கொலாப்ஸ் ஆகுது அதீத கிராவிட்டியால் எல்லா மையத்தை நோக்கி இழுக்கப்படுது அதில் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்டு கேஸு பார்ட்டிகல்ஸ் இப்போ நிறைய வந்து ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் அப்புறம் சின்ன சின்ன ஹெவி மெட்டல் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது எல்லா மையத்தை நோக்கி இழுக்கப்பட்டு ஒரு பெரிய ஃபயர் பால் மாதிரி உண்டாகுது நடுவில் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நடந்து நமது சூரியன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நெருப்பு பந்து வந்து உண்டாகுது இப்படி ஒரு நட்சத்திரம் உண்டான உடனே இந்த சன்னை சுற்றி வந்து சூரியனை சுற்றி அதோடைய லெஃப்ட் ஓவர் ரிமைனிங்ஸ் சூரியன் உண்டாக மீதி இருந்த கற்கள் பாறைகள் டஸ்ட் கேசஸ் எல்லாம் சுற்றி வந்துகிட்டே இருக்கு ஆர்பிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கு சூரியன் அப்படி ஆர்பிட் பண்ணும்போது பல மில்லியன் வருடங்களாக அதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன கற்கள் பாறைகள் இது எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து கொலைடாகி ஒரு பால் பாலாக அங்கங்கே இந்த சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பிளானட்ஸ் எல்லாம் வந்து உருவாக ஆரம்பிக்குது சூரியன் உண்டாகும் போது எவ்வளோ ஹீட் இருந்திருக்கும் அந்த ஹீட் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த ரிமைனிங்ஸில் அந்த ஹீட் அதை எல்லாம் சேர்ந்து சேர்ந்து ஒரு நெருப்பு பந்தாக நம்ம பூமி அப்படிங்கிறது உருவாகுது அப்ப பூமி உண்டாங்க அந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அப்படியே ஒரு சூப்பர் ஹாட் ஸ்டேஜில் வந்து இருக்கு நிறைய எரிமலைகள் ஆக்டிவ் வெல்கனஸ் வெடிச்சு வெடிச்சு அங்கங்க மோல்டன் லாவா மாதிரி ஃபுல்லாக நெருப்பு குழம்பு பூமி ஃபுல்லாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நிறைய மீடியார் வந்து தொடர்ந்து இம்பாக்ட் ஆகிட்டே இருக்கு விண்கற்கள் வந்து பூமி மேலே மோதிக்கிட்டே இருக்கு இப்படி இந்த எரிமலைகளாலும் எரிக்கற்களாலும் தொடர்ந்து இம்பாக்ட் ஆன பூமியில் வந்து அந்த ப்ரிமிட்டிவ் அட்மாஸ்பியர் அப்படிங்கிறதே அப்போ தான் கிரியேட் ஆக ஆரம்பிக்குது முழுக்க முழுக்க புகை மண்டலமாக நச்சு புகையால் இருக்குது பாய்ஸ்னஸ் கேசஸ் தான் இருக்கே தவிர ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறதே பூமியில் கிடையாது இப்படி ஒரு உயிரினங்கள் உருவாகிறதுக்கு சாத்தியமே இல்லாத ஒரு நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய இந்த பூமியில் எப்படி முதல் முதல்ல ஒரு நீர் உண்டானது எப்படி உயிர் உண்டானது பூமியுடைய அந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நிறைய ஆஸ்ட்ராய்டு காமெட்ஸ் வந்து தொடர்ந்து பூமி மேலே இம்பாக்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்ததுன்னு சொன்னால் இல்லையா எஸ்பெஷலி இந்த மார்ஸுக்கும் ஜூபிட்டருக்கும் இடையிலான அந்த குயிப்பர் பெல்ட்டு நீங்கள் சொல்கிறோம் இல்லையா அவ்வளோ ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அண்ட் காமெட்ஸ் அங்கேருந்து தான் வருது ஸோ அதில் வாட்டர் ரிச் மினரல்ஸ் நிறையா இருந்திருக்கு அப்போ அந்த நீர் தேவைகள் கொண்ட வால் நட்சத்திரங்கள் எரிகர்கள் தொடர்ந்து பூமி மேலே மோத 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 அந்த வாட்டர் மாலிக்கல்ஸ் நம்ம பூமிக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது விண்கற்களில் நீர் தேவைகள் அப்படின்னா அது ஒரு சின்ன அளவெலாம் கிடையாது விண்கற்கள் அப்படிங்கிறது பெரிய பெரிய மலை அளவெலாம் இருந்திருக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மாலிக்கல்ஸ் தொடர்ந்து நம்ம பூமி மேலே மோதுறதால் கிட்டத்தட்ட பல மில்லியன் வருடங்கள் இந்த நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து நடந்திருக்கு அப்போ பூமி வந்து ஒவ்வொரு கட்டத்தில் குளுமையான பிறகு ஹீட்லேருந்து கூல் ஆகணும் இல்லையா ஒரு ஸ்டேஜ் அப்படி மெல்ல 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 கூல் ஆகி மேலே அந்த க்ரஸ்ட் ஸ்டேஜெலாம் வந்து உண்டாகி இந்த சமயத்தில் வந்து இந்த நீர் தொலைகள் பூமியில் உண்டாகும் பொழுது வாட்டர் பேப்பர் கண்டன்சேஷன் வந்து நடக்க ஆரம்பிக்குது ஹீட்டாக இருக்கிற ஒரு இடத்துல திடீர்னு கூல் ஆக ஆரம்பிச்சதுன்னா டக்குனு நீர் தொலைகள் உண்டாகும் இல்லையா விடிய காலையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புல் மேலே வந்து நீர் தொலைகள் இருக்கும் அந்த மாதிரி இப்போ காரில் போயிட்டு இருக்கும் ஹீட்டாக இருக்கும் இன்ஜின் திடீர்னு மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சதுன்னா உள்ளே வந்து இந்த நீர் தொலைகள் உண்டாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ கண்டன்சேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப்ராசஸ் அப்போ சூடாக இருக்கக்கூடிய இந்த பூமி மெல்ல மெல்ல கூல் ஆகும்பொழுது இந்த கண்டன்சேஷன் ப்ராசஸால் நம்ம பூமியில் வந்து விழுந்து அந்த நீர் தொலைகள் எல்ல
வந்து மாறுது அப்போ ஒரு பக்கம் பெரும் மழை வந்து கடலை உண்டாக்கி கொண்டிருக்க இன்னொரு பக்கம் வந்து ஆக்டிவா வல்கனோஸ் எரிமலைகள் வந்து வெடித்து கொண்டிருக்க இந்த எரிமலையிலிருந்து வரக்கூடிய கேசஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் காம்போனன்ஸ் எல்லாம் வந்து மெல்ல மெல்ல கடல்ல டிசால்வ் ஆக ஆரம்பிக்குது கரைய ஆரம்பிக்குது அப்போ தொடர்ந்து இடி மழை இந்த மின்னல் இதெல்லாம் வரக்கூடிய அந்த யூவி ரேஸ் எல்லாம் வந்து நேரடியாக கடல்ல வந்து விழுது அப்ப கடல் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு சூப் மாதிரி ஒரு பாயில்டு சூப் மாதிரி வந்து கெமிக்கல் காம்போனன்ஸ் இடி மின்னல் இதெல்லாம் மோதவே அது வந்து ஒரு உயிர்கள் உருவாகிறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலை வந்து இயற்கையாக அமையுது அதாவது இந்த கெமிக்கல் காம்போனன்ஸ் எல்லாம் ரியாக்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாக்கி கொடுக்குது இந்த கடல் என்னும் கெமிக்கல் சூப்ல கண்டினியூஸ் சின்ன சின்ன மாலிக்கல்ஸ் எல்லாம் தொடர்ந்து மோதி கிளாஷ் ஆகி கம்பைன் ஆகி புது புது மாலிக்கல்ஸ் உருவாக ஆரம்பிச்சது இதோடைய எனர்ஜி சோர்ஸா இடி மின்னல் இந்த யூவி ரேடியேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்க இன்னொரு பக்கம் இதோடைய ஹீட்டை தணிக்கிறதுக்கு ஒரு தெர்மல் வெண்ட் மாதிரி ஆழ்கடல் அப்படிங்கிறது செயல்பட்டது இது பல மில்லியன் வருடங்கள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்க இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் பல சான்சஸ் மாலிக்கல்ஸ்க்கு உண்டாக்குச்சு இப்படி இந்த ப்ராசஸ் பல லட்ச வருடங்களா தொடர்ந்து நடந்ததால பெரிய ரியாக்ஷனுக்கு சான்சஸ் கிடைச்சதால கடல்ல சிம்பிளான அமினோ ஆசிட்ஸ் நியூக்ளியோடைட்ஸ் மாதிரியான ஆர்கானிக் மாலிக்கல்ஸ் வந்து உருவாக ஆரம்பிக்குது இந்த ஆர்கானிக் மாலிக்கல் தான் பின்னாடி டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ எல்லாம் உருவாகிறதுக்கு காரணமா இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளுக்கு முன்பு வரை இப்படி ஒரு கான்செப்ட் எப்படி நடந்தது அப்படிங்கறத வாய் வழியா தெரிட்டிக்கலா பேசிட்டு இருந்தாலும் இதை பிராக்டிக்கலா ஓரளவுக்கு நிரூபிக்க முயன்றது அப்படிங்கிறது ஸ்டான்லி மில்லர் மற்றும் ஹரால்டு ஒரே இவங்களுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நம்ம பூமியுடைய அட்மாஸ்பியர் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத இவங்க அப்படியே லேபில் ரீக்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஹைட்ரஜன் மீத்தேன் அமோனியா இந்த வாட்டர் வேப்பர் மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கிரியேட் பண்ணி அதில் இந்த இடி மின்னலை ரீக்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி லேசர்ஸை வச்சு எலக்ட்ரிக்கை பாஸ் பண்ணுறாங்க இந்த கேஸ் மிக்சர்ஸ்லாம் வச்சு அந்த காலத்தில் இருந்த அந்த இடத்தோட அட்மாஸ்பியரை கிரியேட் பண்ணி தொடர்ந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்ஸை கொடுத்துட்டு இருக்கும் பொழுது அதில் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து உண்டாகிறத அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுக்கல ரெண்டு ரெண்டு மூன்று நாளுக்குள்ளேயே இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து உருவாகுது அவங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஸோ அப்போ இயற்கையிலேயே இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் எப்படி உண்டாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத ஓரளவுக்கு அவங்க வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக செஞ்சு காமிச்சாங்க இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் உயிரினங்களுடைய ப்ரோட்டீன் பில்டிங் பிளாக்ஸ் இந்த டிஎன்ஏ செல்ஸ் டிஷ்யூஸ் இதெல்லாம் உருவாகிறதுக்கு ப்ரோட்டீன் தேவையில்லை ஸோ மில்லரன் ஒரே இவங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எர்த்தோடைய இந்த இயர்லி ஃபேஸஸில் கெமிக்கல்ஸ் அப்புறம் எனர்ஜி கண்டிஷன்ஸ் இருந்ததா உயிருக்கு தேவையான மாலிக்கல்ஸ் வந்து நேச்சுரலாக உருவாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பிறகு இந்த செயின் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து எப்படி வந்து ஒரு மெம்ரேன் லைக் பப்லா கிரியேட் ஆச்சு அதுதான் வந்து ஒரு செல் மெம்ரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு செல் எப்படி முதல் முதல்ல உண்டாகிருக்கும் பிறகு அதில் இருந்து எப்படி டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ உண்டாகிருக்கும் ஆர்என்ஏ தான் முதல் முதல்ல உண்டான ஒரு செல்ஃப் ரிப்ளிகேட்டிங் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் காப்பி ஆகி அதுவே ரீப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய முதல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது அங்கே தான் ஆரம்பிக்குது இதன் பிறகு பூமியில் நடந்த பல எவல்யூஷனால் செடி கொடிகள் பூச்சிகள் பறவைகள் அப்படின்னு சொல்லி மனிதர்கள் வரைக்கும் இந்த எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது நடக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ இப்படி தான் பூமியில் உயிர்கள் உண்டாயிருக்கும் அப்படின்னு அறிவியல் பூர்வமாக சொல்கிறாங்க இது ஓரளவுக்கு உலகம் முழுக்க அறிவியலாளர்களால் ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு தேரி ஆனால் இன்னொரு ஹைப்போதிசஸ் இருக்கு பென்ஸ்பெர்மியா ஹைப்போதிசிஸ் இந்த ஹைப்போதிசிஸ் படி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா யூனிவர்ஸில் பிரபஞ்சத்தில் ஏற்கனவே உயிர்கள் அப்படிங்கிறது நிறைய இருக்குது நம்ம உயிர்கள்லாம் மனுஷங்க மாதிரி கிடையாது ஒரு லிவிங் ஆர்கன்ஸ் அப்படிங்கிறது சின்ன சின்ன விஷயமா இருக்குது அது ஒரு சீடிங் மாதிரி அது வந்து மீடியார் மூலமாகவோ அதாவது விண்கற்கள் மூலமாகவோ இல்லை காமட்டு வால் நட்சத்திரங்கள் மூலமாகவோ அங்கங்கு அது வந்து செதறி போகுது அப்படி தான் நம்ம பூமிக்கு அதெல்லாம் வந்து சேர்ந்து அது நீர் வழியாகவோ இல்லை நீரில் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரியான மாலிக்குல்ஸ் வந்து மோதியிருக்கலாம் அதன் மூலமாக இங்கே லைஃப் உண்டாகிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பேன்ஸ்பர்மியா ஹைப்போதிசிஸே மூன்று வகையாக சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து லித்தோ பேன்ஸ்பர்மியா அதாவது விண்கற்கள் வால் நட்சத்திரங்கள் இது மாதிரியான கற்கள் மூலமாக இந்த மீடியம் மூலமாக நம்ம பூமிக்கு வந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒன்று ரேடியோ பேன்ஸ்பர்மியா ஸ்பேஸில் நிறைய ரேடியேஷன்ஸ் இருக்கு அந்த ரேடியேஷன்ஸ்லாம் தாண்டி எப்படி நம்ம பூமிக்கு இந்த உயிர்கள் வந்திருக்கும் எக்ஸ்ட்ரீமோஃபைல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டாடிகிரேட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீமான கண்டிஷன்ஸில் ரேடியேஷன்ஸில் அதீத சூடில் அதீத குளிர்லலாம் நம்ம உயிர் வாடுதுன்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீமோஃபைலாக இந்த ஆர்கானிசம்ஸ் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு இதில் சொல்கிறாங்க மூன்றாவதாக டைரக்டட் பன்ஸ்பர்மியா அதாவது
ப்ரோசஸ் இருக்கு இது எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் ஆனா மார்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய கற்கள் நம்ம பூமிக்கு வந்திருக்கு நம்ம பூமியில நிறைய மார்ஸ் மீட்டியாரைட்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு அதாவது செவ்வாய் கிரகத்தின் மீது பெரிய பெரிய வெண்கற்கள் எல்லாம் மோதி அதோடைய கற்கள் செதறடிக்கப்பட்டு ஸ்பேஸ்ல இருக்கும் அது பூமியோடைய ஈர்ப்பு விசையால பல மில்லியன் வருடங்கள் கழித்து நம்ம பூமியோடைய அட்மாஸ்பியருக்குள்ள வந்து நம்ம பூமியில அதெல்லாம் வெண்கற்களா விழுந்திருக்கு அதை நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இப்ப வரைக்கும் முன்னூறுக்கும் அதிகமான இந்த மாதிரியான மார்ஸ் மீட்டியாரைட்ஸ் வந்து நம்ம பூமியில கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அது எப்படி மார்ஸை சேர்ந்தது அப்படிங்கிறது உறுதிப்படுத்துறாங்க மார்ஸ்ல இருந்து பூமிக்கு வந்த இந்த மீட்டியாரைட்ஸ் அந்த மார்ஸ் கற்கள்ல அதுல ட்ராப் ஆயிருக்கக்கூடிய கேஸ் பபிள்ஸ் வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க மார்ஸ் கற்கள்ல என்ன மாதிரியான கேஸ் இருந்திருக்கும் நமக்கு எப்படி தெரியும் வைக்கிங் அப்புறம் கியூரியாசிட்டி பசோரன்ஸ் மாதிரியான ரோவர் ஆல்ரெடி நம்ம மார்ஸ்ல அனுப்பி கற்கள்லாம் சோதனை பண்ணிட்டு இருக்கு இல்லையா அப்போ அந்த கற்கள்ல இருக்கக்கூடிய அதே தன்மை நம்ம கிட்ட ரெக்கார்டு இருக்கு அதே தன்மை வந்து பூமியில் இருக்கக்கூடிய இந்த கற்கள்லையும் இருக்கு அப்போ இது மார்ஸ்ல இருந்து வந்தது தான் அப்படின்னு உறுதியாகுது அப்போ அதே மாதிரியான கற்கள் இங்கே பூமியில் இருக்க வாய்ப்பு இல்லையான்னா வாய்ப்பு இல்லை பூமியில் இருக்கக்கூடிய கற்களோடைய கெமிக்கல் அண்ட் ஐசோடோபிக் அந்த காம்பினேஷன் வந்து மார்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய கல்லோட மேட்ச் ஆகாது ஸோ அப்படி மார்ஸுக்கும் பூமியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கற்களுக்கும் வித்தியாசமே இல்லாமல் சிமிலராக இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மைகளை வைத்து தான் இது மார்ஸோடைய கல் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் உறுதிப்படுத்துறாங்க ஸோ அப்படி மார்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய பெரிய பெரிய கற்கள் அதில் கேஸ் பபிள்ஸ் ட்ராப் ஆகிருக்கும் பொழுது அதில் மைக்ரோப்ஸும் டீப்பாக ட்ராப் ஆகிருந்துன்னா ஸ்பேஸ் ரேடியேஷன் இந்த ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் வந்து டஃப்பான மைக்ரோப்ஸ் பொறுத்துக்கிட்டு இருந்தது அப்படின்னா எர்த்துக்கு வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சில எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் மூலமாக சின்ன சின்ன தான் ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இப்பயுமே வந்து சில பாக்டீரியாஸ் வைரஸஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீமான கோல்டு இல்லை வேக்கம் கண்டிஷனில் கூட சர்வே ஆகிறத வந்து நம்ம நிரூபிச்சிருக்கோம் ஸோ அப்போ இந்த மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் வந்து வேற விண்வெளியில் இருந்தோ இல்லை மார்ஸ்ல இருந்தோ ஒரு ஸ்பேஸ் டாக்ஸி மாதிரி இந்த கற்களை கொண்டு நம்ம பூமிக்கு வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த பேன்ஸ் பண்ணியா தேடி கேட்கவே வேடிக்கையா இருக்குல்ல நாம பூமிக்குள்ளேயே வந்து இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி இந்த இனம் மதம் அப்படின்னு எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம பூமியை சேர்ந்தவங்களே இல்லை அப்படின்னு இருந்தா வேற எங்கிருந்து வந்திருப்போம் அப்ப நமக்கு பூமியே அந்நியமான ஒரு இடமா இருக்கும்ல இப்ப நாம தான் ஏலியனும் பூமி கிரகத்துக்கு அப்படின்னு பல கேள்விகளை வந்து இது உருவாக்குது இது ஒரு பக்கம் இருக்க நாம மில்கிவே கேலக்சிலே இல்ல நாம இப்ப மில்கிவே கேலக்சியில் இருந்தாலும் நம்ம சோலார் சிஸ்டம் மில்கிவே கேலக்சி சேர்ந்ததே இல்லைன்னு விஞ்ஞானிகள் சில ஆதாரத்தை காட்ட முற்படுறாங்க அது என்ன நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு வீடியோக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் நிறைய கோஸ்ட் கேலக்சிஸ் நம்ம மில்கிவே கேலக்சி சுற்றி வருது முப்பதுக்கும் மேற்பட்டது அதாவது நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாமல் ரொம்ப கம்மியான மாசஸ் கொண்டது அது கண்டுபிடிக்கிறதே கஷ்டம் ஸோ அப்படியான டார்ஃப் கேலக்சிஸ் வந்து நிறைய இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அதில் ஒன்று தான் சாஜிட்டேரியஸ் டார்ஃப் கேலக்சி இது நம்ம மில்கிவே கேலக்சியை சுற்றி சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு நம்ம மில்கிவே கேலக்சியோடைய ஆர்பிட்டை இன்னும் சொல்ல போனால் அதோடைய ஆம்ஸை டச் பண்ணி கூட ஒரு <laughs> இந்த டார்ஃப் கேலக்சி சாஜிட்டேரியஸ் வந்து பல மில்லியன் பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு நம்ம மில்கி வே கேலக்சி அடிக்கடி இது குறையிடாகிறத வந்து விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆச்சரியப்படுறாங்க நம்ம மில்கி வே கேலக்சியோட சைஸ் வந்து ஒரு லட்சம் லைட் இயர் அப்போ யோசிச்சு பாருங்க பத்தாயிரம் அங்கே இருக்கு ஒரு லட்சம் அங்கே இருக்குன்னு பத்தில் ஒரு மடங்கு தான் அப்போ இது நம்ம கேலக்சி சுற்றி சுற்றி வரும்போது கொலைடாகுது நம்ம இருக்கிறது வந்து ஸ்பைரல் கேலக்சி மில்கி வேங்கிறது ஆனால் அது வந்து எலிப்டிக்கல் கேலக்சி ஒரு நீள்வட்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கேலக்சி அப்போ நம்மளுடைய ஸ்பைரல் ஆம்கிட்ட கிராஸ் ஆகும்போது அந்த இடத்துல வந்து நிறைய ஸ்டார் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு வந்து இந்த கேலக்சி வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதாவது கேலக்சி மெர்ஜிங் ஒரு கேலக்சி இன்னொரு கேலக்சி மெர்ஜ் ஆகுறது பெரிய பெரிய கேலக்சி மெர்ஜ் ஆகிறதுலாம் கூட நம்ம வந்து ஜேம்ஸ் எப்ப வந்து நமக்கு காமிச்சிருக்கு ஆனால் இது வந்து ஒரு சின்ன டார்ஃப் கேலக்சி மெயின் கேலக்சி கூட மெர்ஜ் ஆகிற அந்த இடத்துல வந்து நிறைய நட்சத்திரங்கள் உருவாகிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ஆச்சரியப்படும் விதமாக நம்ம சோலார் சிஸ்டம் மில்கிவே கேலக்சியில் எங்க இருக்கு மில்கிவே கேலக்சியுடைய மையத்திலையும் இல்லாம கடைசியை ஓரத்திலையும் இல்லாமல் நடுவில் அந்த ஓரியான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆம்ல வந்து இருக்கு ஸோ அந்த இடத்துல வந்து சாஜிட்டேரியஸ் நிறைய முறை கடந்து போயிருக்கு அப்படின்னும் பொழுது அந்த இடத்துல நம்ம சோலார் சிஸ்டம் பல பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு உண்டாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் கருதுறாங்க அதுக்கு சில எவிடன்ஸும் சொல்றாங்க நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பைரல் ஆம்ல
விஞ்ஞானிகள் கருதுறாங்க இது மட்டும் ஒரு ஆதாரம் இல்லை அடுத்து கெமிக்கல் சிக்னேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் அதோடைய கெமிக்கல் சிக்னேச்சர் வேற மாதிரி இருக்கும் நம்ம மில்கிவே கேலக்சியில் மோஸ்ட் ஆஃப் த அந்த ஸ்டார்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் சிக்னேச்சரும் வேற ஒரு கேலக்சியில் இருக்கக்கூடிய அதோடைய தன்மை அந்த கெமிக்கல் சிக்னேச்சருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃபி மூலமாக அதில் இருந்து வரக்கூடிய லைட்டை அனலைஸ் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் காம்பனட்டை வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி இந்த ரெண்டு கேலக்சிக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா அந்த நட்சத்திரங்களுடைய ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃபி அந்த வித்தியாசத்தையும் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க நம்ம மில்கிவே கேலக்சிலேயே ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு கேலக்சிலையும் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ஸ் அதோடைய கெமிக்கல் காம்பினேஷன் அதோடைய ஆர்பிட் இது எல்லாமே டிஃபர் ஆகும் ஸோ சோலார் சிஸ்டம் ஃபார்ம் ஆனதுன்றது தோராயமாக ஒரு நானூற்றம்பது கோடி வருடங்களுக்கு முன்பு அந்த டைம்லைனில் மில்கிவே டிஸ்கில் வந்து ஆல்ரெடி மெட்டல்ஸ் வந்து ரொம்ப ரிச்சாக இருந்திருக்கு ஸோ தேரட்டிக்கலி மில்கிவே கேலக்சியில் தான் சன் வந்து ஆரிஜின் ஆயிருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு அசம்ஷன் இருக்கு ஸோ நம்மளுடைய சன் சூரியன் வந்து மில்கிவே கேலக்சியில் ஆரிஜின் ஆயிருந்ததுன்னா ஆர்பிட் கூட பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகணும் ஆனால் சில மேட்சஸ் ஆகலை ஆனால் ஆர்பிட் மிஸ்மேட்ச் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் கெமிக்கல் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சாஜிட்டேரிஸோடைய இன்டர்மீடியட் மெட்டாலிசிட்டி ஸ்டார்ஸோட வந்து நம்ம மில்கிவே கேலக்சியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ஸ் வந்து மேட்ச் ஆகுது அதாவது நம்ம சன்னோடைய அந்த மெட்டல் ரேஷியோ அயன் கார்பன் நைட்ரஜன் சொல்லக்கூடிய இந்த மெட்டல்ஸ் உடைய ரேஷியோ இருக்குல்ல அது சாஜிட்டேரிஸ் ஸ்டார்ஸோட இன்டர்மீடியட் குரூப்புக்கு மேட்ச் ஆகுது முக்கியமாக இது ரெண்டு கொலையாகிற இடத்துல வந்து ஸ்டார் ஸ்ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாஜிட்டேரிஸ் ஸ்ட்ரீம் வந்து உண்டாயிருக்கு அதாவது அதோடைய எச்சங்கள் நம்ம மில்கிவே கேலக்சியோட ஈர்ப்பால் வந்து இழுக்கப்பட்டு ஸ்ட்ரிப் ஆகக்கூடிய சில ஸ்டார்ஸ் லாங்க வாய்ப்பு <laughs> எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது நிறைய பேராமீட்டர்ஸால் வந்து பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் நம்மளால் ட்ராக் பண்ண முடியாது பல மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு அப்படி இப்படின்னு பார்த்தா கூட வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்லாமல் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கான எவிடன்ஸ் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை ஆனால் இப்படி ஒரு கான்செப்ட்ஸ் இருக்குன்னு விஞ்ஞானிகள் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க யோசிச்சு பாருங்க நம்ம யார் எங்கிருந்து வந்தோம் பூமியில் நம்ம ஆரிஜின் கிடையாதா நாம் மில்கிவே கேலக்சியே கிடையாதா சாஜிட்டேரிஸா இல்லை சாஜிட்டேரிஸ்லேருந்து வேற எங்கேருந்தா அது வந்தோமா அப்படின்னு பல குழப்பமான கேள்விகள் ஆனால் அதுதான் ஆர்வத்தை அதிகமாக்குது இன்னும் நாம் வந்து ஸ்பேஸை பற்றி நிறைய புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஆர்வத்தை உண்டாக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் பாருங்க விண்வெளியை நாம் புரிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ள நிறைய விஷயங்கள் தெரிந்து கொள்ள தெரிந்து கொள்ள இன்னும் கேள்விகள் தான் அதிகமாகுது நாம் யார் எங்கிருந்து வந்தோங்கிறத இன்னும் ஒரு பெரிய சுவாரஸ்யத்தை கொடுக்குது இன்னும் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மிஸ்டர்